ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് പോത്തറച്ചി കൊണ്ട് ഒരു കുറുമ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പോത്തറച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റെഡ് മീറ്റ് വളരെ ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സാധാരണ ബീഫിലെ വ്യത്യസ്തമായ പോത്ത് കൊണ്ടുള്ള ബീഫിന് ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ഒരുപാട് പോഷകഗുണങ്ങൾ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരു കുറുമ ഉണ്ടാക്കാം ഒരു ബീഫ് കുറുമ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കടായി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ആദ്യം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പത്ത് ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടി മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുത്ത് തന്നെ അത് നമുക്ക് ആദ്യം നേരിട്ട് അടി വെളിച്ചെണ്ണ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ബീഫൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാം അതൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഒരു കടായിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അടി അടിക്കട്ടുള്ള പാത്രങ്ങളിൽ ബീഫ് വേവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മംഗളങ്ങൾ വേവിക്കുന്ന അതേ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇതിന് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് മോപ്പിച്ചെടുക്കാം അതിലോട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടി ആകും അത് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് സവോള ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ രണ്ട് വലിയ സവോളയാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമ്മള് കുറുമ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കറിക്ക് നല്ല ടൈറ്റ് വേണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സവോള അധികം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് അതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലോട്ട് ഒരു മൂന്ന് നാല് പച്ചമുളകും കൂടി ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പൊ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മസാല ആഡ് ചെയ്യാം ഒന്നര കിലോ പോത്തറച്ചി ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് അതിലോട്ടുള്ള മസാലകളാണ് ഇപ്പൊ ചേർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഒരു ടേബിൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് മുളക് പൊടി നമ്മൾ സാധാ മുളക് പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് കാശ്മീരി ചില്ലിമ്പാട് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് മല്ലി മല്ലി ഞാനിത് വറുത്ത് അരച്ചെടുത്ത മല്ലിയാണ് നമ്മളെ അമ്മിയിൽ അരച്ചെടുത്ത മല്ലിയാണ് പച്ചമല്ലി വറുത്ത് അരച്ചതാണ് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നവരൊന്ന് വാഴ്ത്തിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം അതിൽ ചൂടുവെള്ളം അയക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ മസാല ഒന്ന് ഒന്ന് വാണ്ട് കിട്ടാൻ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വാഴ്ത്തിയെടുക്കാൻ നമ്മുടെ മസാലയുടെ പച്ചമുളക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ചെറിയ തക്കാളി സ്ലൈസ് ആക്കി അരിഞ്ഞത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതും കൂടി ഒന്ന് ഉടഞ്ഞു വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബീഫ് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാം ബീഫ് ഞാൻ കുക്കറിലൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്ത് ഈ പോത്തറച്ചക്ക് കുറച്ച് വേവ് അധികമാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും സമയം നമ്മൾ ഞാൻ ഹാഫ് വേവില് വേവിച്ചെടുത്താണ് ഇത്രയും സമയം നമ്മൾ ഇതിൽ തന്നിട്ട് വേവിക്കുമ്പോഴേ ഒരുപാട് സമയം നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ആവുന്ന വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാനൊന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ തക്കാളി ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ബീഫ് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ബീഫിലെ വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഇതിലൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഒന്നൊന്ന് പറ്റിച്ചെടുക്കാം ബീഫ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു പകുതി വേവായിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി പകുതി വേവ് നമ്മൾ ഈ ചട്ടിയിൽ കടന്നിട്ട് വന്നാലും എന്നാലേ നമ്മൾ ഇതിലത്തെ മസാല ഒക്കെ അതിലോട്ട് പിടിക്കുള്ളു നമ്മൾ ഫുള്ള് കുക്കറിലോട്ട് വേവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മസാല അതിലോട്ട് നമുക്ക് പിടിക്കൂ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മൾ തുറന്നു വെച്ചിട്ട് തന്നെ വേവിക്കണം എന്നാലേ അതിൽ വെള്ളം വറ്റി കിട്ടുള്ളൂ നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ കൂടി ഒന്ന് വേവിക്കേണ്ടി വരും കറി അത്യാവശ്യം കട്ടിയായി വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ കറി നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് തീയ ഓഫ് ചെയ്യാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ അതിനോട്ട് മുകളിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം കുറച്ച് കറിയാപ്പിന് കൂടി ആഡ്
ये आगे तो ये तो ऑफ ही है ये बड़े चना लोग ऐसे पाई रोड कतस में लंडो रशी लटा अब एल वीडियो इष्टपेट वीडियो इष्टपेट कानल सब्सक्रैब वीडियो के ता नोकड कलर सब्सक्रैब बटन अत प्रसाद कल बटन कूड़ी वरूम अद प्रेस वीडियो लाइक मक्सीम एल ग्रूप अब ओके इतिपी रेसीपी अड़ वीडियो का गुड बाय